Juslibol es un barrio rural zaragozano situado en la margen izquierda del Ebro, allí donde el gran río, en el curso de sus cambios de cauce, dejó abandonado un meandro formando lo que en Aragón se llama un galacho. Además de este espacio natural que define al pueblo, Juslibol tiene otra seña de identidad que nos puede hablar de la constancia y sacrificio de sus gentes hasta hace muy pocos años, las cuevas. Las cuevas vivienda, que ocupan gran parte de la extensión de Juslibol, se encuentran en una serie de barrancos que parten de la elevación que corre paralela a la orilla izquierda del Ebro. Ocupan unos terrenos rústicos que pertenecen actualmente al Ayuntamiento de Zaragoza y por el que pagan un arrendamiento proporcional al número de metros construidos. En Juslibol se han contabilizado unas 264 cuevas, de las cuales la mayoría se encuentran habitadas permanentemente o son utilizadas para pasar los fines de semana. Solo un escaso número de ellas tienen como función servir de almacén, trastero o peña. La presencia de cuevas habitadas en esta zona puede superar los cuatro siglos, aunque el mayor auge constructor tuvo lugar alrededor de los años 30. Parece ser que en un principio la mayoría de los moradores pertenecían a un estatus social de jornaleros y sirvientes de los terratenientes que vivían en torres o en las casas señoriales del pueblo. Para poder conocer la técnica de la construcción de las cuevas de Juslibol, nadie mejor que Justo Carrillo, el último vecino que a golpe de pico oradó pacientemente en la montaña su propia vivienda, como si de un topo se tratase. Esto era todo monte. Y ahí se la picó mi padre. Mi padre hizo el cortado. ¿Entiende? De la fachada. Y se hizo en la cueva. Y después, que se la hizo mi padre, yo ya cuando me casé, como no tenía vivienda, me dijo mi padre. <ríe> Sabía que yo ya. Me dijo mi padre, dice, ah, en ese corro de fachada y después hacer vivienda. Me dijo. Y ya pues él me explicó cómo tenía que hacerlo. Y emprendí y ahí, y ahí está. Esto pues hará cuarenta y pico de años, o cuarenta y tres años, o cuarenta y cuatro años. Ahora, yo tendría unos treinta y uno por ahí. Aunque el yeso y las arcillas, que son los materiales principales del terreno donde se construyeron estas cuevas vivienda, son fáciles de excavar, el trabajo para su construcción fue duro y constante. Sí, emprendí, pues claro, empecé por ahí una comparación para donde está esa ventana, van a poner, echa a picar y ya a picar hacia adentro, dejando correspondiente el muro de fachada, si hay que dejar un metro, un metro y medio de, fa de la fachada de muro, y ya vas tirando hacia adentro. Haces una habitación, de una, una comparación de calcular de tres metros y medio de anchura, ya de largura lo que, quieres, lo que quieres hacer, lo que tienes ganas de picar, de largura, pero de anchura se calcula pues unos tres metros y medio o, o tres metros, vamos a poner, que coja una cama al cruzado o como quieras ponerla. Y sigues, haces la, la habitación de los metros que te parece y luego, pues ya que has hecho, dices, bueno, pues esta la va a dejar, ya vale, ya tiene cinco o seis metros o cuatro, si quieres hacerla. Una de las ventajas fundamentales de las cuevas de Juslibol es la posibilidad de adaptar su tamaño y forma a las necesidades familiares. Cuando haces la primera habitación, luego te tiras a la izquierda o a la derecha, tienes que ir haciendo el pasillo. Igual, igual te da tirarte a la izquierda que a la derecha. ¿Entiendes? La cosa es que hay que hacer el pasillo ese y dejar la reciba que hay que dejar de fachada, porque a veces hay lo menos metro y medio de fachada de reciba. Pues primero se hacía el hueco este desde fuera adentro y y vas siguiendo picando hacia adelante y desechándote a la derecha y a la izquierda, lo que calculaba dos metros y medio o tres, y a tirarse hacia adelante, y dice, pues ya no pico más, cuatro metros o cinco, lo que querías. Después de que hacías la habitación, pues ya te girabas a la izquierda o a la derecha, y hacía la misma, dejabas un muro de un metro o un metro y pico que hay que dejarlo, y ya pues en la misma, en la misma marcha. Tienes que dejarlo porque si este muro que tienes aquí de un metro, eh, lo dejarás así, de 30 centímetros vas a poner pues, eh, 3 metros de anchura de habitación y 3 metros aquí con, con, un, 
con 30 centímetros de muro, pues entonces es fácil de que te se fue todo el techo abajo. Se hundiría. Y por eso hay que dejar buen cuerpo de muro para la para resistencia del techo de los huecos. Los gruesos muros de las habitaciones están suavemente inclinados, siendo la superficie del techo inferior a la del suelo. La zona de unión del muro con el techo está ligeramente redondeada para favorecer mejor la descarga sobre los muros o hacia la roca madre. Pues entonces te haces una rega chica en el centro del techo, haces una rega chica de un palmo o que sea, más, de, de, de onda. Y entonces esa regacha vas cogiéndola, picándola así hacia la izquierda de, de la pared para hacerle el, la mágica al bovedado. Y después ya esa regacha y vas picando de desnivel así para hacer el bovedado. Y vas de mayor del techo a menor de abajo. Entonces es porque quedaba así bombeado. La perforación de la chimenea exigía de mayor maestría y pericia y era el acontecimiento más notable porque indicaba el final de la obra. Luego, pues después pones un deso en la fachada, por enfrente del centro de la habitación, un regle o una caña, algo bien derecha, derecha. Y luego medía yo con una cuerda por dentro del final, con una cuerda por dentro. <coughs> y todo lo que me daba por dentro de la argura, pues después me subía arriba al monte y lo ataba en la caña y entonces tiraba para allá y y lo que me había dado por dentro lo medía por fuera y entonces ya me había que calcularlo bien para hacer la chimenea porque si te desviabas más atrás allí el agujero no podía salir nunca tenías que medirlo y mirar muchas veces muchas a, a la poca inteligencia de uno pero tenías que <ríe> y después a darle a la barrena aunque el yeso es un material poroso que permite la transpiración de las viviendas las alcobas excavadas a continuación de las habitaciones principales necesitaban de unos sistemas de respiración y circulación de aire. Esta tendrá unos 4 por 3, 3 4 metros por 3 de, la, 3, 3 de ancha y 4 de larga, vamos a poner. Y, y estaba arrenado allí el, el techo, el monte. Que tendrá mejor aproximadamente que vaya yo a un par de metros o así, o dos y pico. Que lo hice con una barrena. El acabado consistía en un enlucido de las paredes con yeso para darle uniformidad a la superficie y una nivelación del suelo con barro apisonado o también con el yeso abundante en la zona. Primero nosotros la, 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 la lavamos, primero lavarla. Que nosotros, nosotros como no había dinero, pues y el yeso iba barato, pero como la perra también estaba escasa, pues había aquí un monte que había tierra blanca. Yo por lo menos lo hice así, que todos que lavaran la cueva no vendrían a buscar tierra blanca, iban a poner. Pero yo cogía la tierra blanca de ahí y la mezclaba con yeso para darle la primer capa a las paredes, porque cuando la picas se, se queda, te salen piedras así, te salen eso, se hacen agujeros, se, se queda la pared muy... que entra mucho material. Pues yo me, me subía a tierra blanca con un carro y con un caballo que tenía ahí, padre, me decía un montón, me dejaban con tres o cuatro sacos de yeso y, y amasar barro allí. Entonces iba al albañil y iba lavando la pared con barro de seco mezclado con yeso para dar la primera mano y te dejaba la pared toda como había que quedar. El hecho de ser unas cuevas vivienda, es decir, casas circundadas de tierra, les permite mantener una temperatura muy estable en su interior durante todo el año que ronda los 18 grados. Contra más calor hacia, hacia aquí fuera, más fresco está dentro. Y, y de la otra manera es al contrario, cuando en el invierno hace frío afuera, entras adentro, me cago y me digan, he la calefacción, aquí estamos siempre sin calefacción. El principal problema de las cuevas radica en las humedades y goteras. Esto suele ocurrir en aquellas viviendas que están construidas en terreno yesífero o que poseen un techo demasiado delgado. Me da nada. De donde la humedad se puede ir mejor, donde más es aquí, en esto de la fachada. Por debido de la humedad de la calle y todo eso, pero por, de, por aquí por dentro... Ya lo ve que todo se coge hoy. Pero evitar esos inconvenientes, mejorar día a día la vivienda y hacer suyo el espacio que habitan han sido los objetivos de Justo y Pilar. Todo esto son recuerdos no muy lejanos que no pueden impedir la emoción que siente Justo Carrillo por haber construido su vivienda a golpe de esfuerzo y tesón. Pues nada, ya lo ve. 
Aquí estoy, aunque me ha costado mucho, mucho sacrificio, pero estoy contento. Estoy contento de haberlo hecho. No me pena. En la actualidad, el vivir en las cuevas de Juslibol está al margen de aquella consideración social baja que desde hace cuatro siglos se había impuesto a sus vecinos. El agua potable, la electricidad y todos aquellos servicios que pueda tener cualquier núcleo rural han mejorado hasta tal punto el nivel de vida de los habitantes de estas cuevas vivienda que les ha hecho abandonar la idea de salir de ellas. Pues me haría duelo, la verdad. Lo primero que aquí se ve muy bien, muy dependiente. Y en un piso ya sabe lo que se pasa. Pues. Porque mi hijo lo tiene y no lo veo tan independiente como esto. Las cosas como son. Y como están ahora ya arregladas y se arreglan, pues estupendamente está. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.